नमस्ते गाइज राजेश शेफा नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक चार्जिंग स्पीड कंपैरिजन Redmi Note 5 Pro में उसके स्टॉक चार्जर से और एक क्विक चार्ज 2.0 चार्जर से तो Redmi Note 5 और Note 5 Pro में आपको मिलता तो है क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट लेकिन Xiaomi जो है वो इन फोन्स के साथ बंडल करता है एक 2A का चार्जर तो अगर आप एक क्विक चार्ज 2.0 चार्जर यूज करेंगे आपका फोन कितना जल्दी चार्ज हो जाएगा तब क्या ये डिफरेंस इतना होगा कि आपको एक क्विक चार्ज टू चार्जर में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको पता चलेगा इस वीडियो को देख के तो यहां पे मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने Redmi Note 5 Pro की बैटरी को पूरी तरह से ड्रेन किया और फिर उसे उसके स्टॉक चार्जर से चार्ज किया और उसके बाद वापस उसकी बैटरी ड्रेन करके उसे एक क्विक चार्ज 2.0 चार्जर से चार्ज किया पहले 15 मिनट के बाद जो स्टॉक चार्जर था उससे चार्ज करते हुए Redmi Note 5 Pro की बैटरी थी 14 परसेंट पे और वहीं पे क्विक चार्ज वाले चार्जर से जब चार्ज कर रहा था तो उसकी बैटरी थी 18 परसेंट पे 4 परसेंट का ही डिफरेंस है 15 मिनट बाद पर और 15 मिनट बाद यानी कि आधे घंटे बाद ये डिफरेंस और बड़ा हो जाता है जहां पे स्टॉक चार्जर ने रेडमी नोट फाइव प्रो को ट्वेंटी तक चार्ज किया वहीं पर जो क्विक चार्जर है उसने फोन को थर्टी तक चार्ज कर दिया तो अगर आप नंबर्स पे ध्यान देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसका मतलब है कि स्टॉक चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो Redmi Note 5 Pro एक मिनट में एक परसेंट के रेट से भी चार्ज नहीं हो रहे हैं लेकिन वहीं पे अगर आप एक क्विक चार्जर यूज करते हैं तो फोन की जो चार्जिंग स्पीड है हर एक मिनट से ज्यादा की है ऑलमोस्ट वन पॉइंट की है पर एक मिनट ये जो डिफरेंस है शायद आपको छोटी लग रही हो लेकिन रेगुलर यूज में ये काफी बड़ी है फोर्टी फाइव बाद जो है स्टॉक चार्जर ने Redmi Note 5 Pro को 44% तक चार्ज किया वहीं पे क्विक चार्जर ने उसे 56% तक चार्ज किया तो मतलब है कि अगर आप एक क्विक चार्ज 2.0 वाला चार्जर यूज करते हैं तो आप अपने Redmi Note 5 Pro को 0 से 50% से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 40 मिनट में वहीं पे स्टॉक चार्जर से ये चीज आपको अचीव करने के लिए अपने फोन को कम से कम पचास से पचपन मिनट तक चार्ज करना होगा यहाँ ये मत भूलिएगा कि Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है एक 4000 हजार की बैटरी तो इसको अगर आप 50 परसेंट भी चार्ज कर देंगे तो ये इतना सफिशिएंट चार्ज है कि आपका फोन आराम से आधे दिन से पूरा एक दिन चल जाए लाइट से मीडियम यूज पे एक घंटे बाद Redmi Note 5 Pro की जो बैटरी है वो 58 परसेंट थी स्टॉक चार्जर पे और सेवेंटी थी क्विक चार्ज टू वाले चार्जर से अब ये ध्यान में रखिएगा कि जो क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा काम करती है जीरो से सेवेंटी या एट्टी परसेंट तक और उसके बाद जो चार्जिंग स्पीड्स है वो बहुत धीरे हो जाती है ताकि फोन की जो बैटरी है उसे प्रिजर्व कर सके भले ही एक क्विक चार्ज टू पॉइंट वाला चार्जर आपके रेडमी नोट फाइव प्रो को जल्दी चार्ज करेगा लेकिन क्विक चार्जर से चार्ज करते टाइम फोन थोड़ा जरूर गर्म हुआ था स्टॉक चार्जर यूज करते टाइम तो फोन एकदम भी गर्म नहीं था कोई सीरियस बात नहीं है और कोई ज्यादा गर्म नहीं था कि आपको कुछ कंसर्न होना चाहिए एक घंटा पंद्रह मिनट बाद फोन में थी सिक्सटी सिक्स परसेंट की चार्ज स्टॉक चार्जर से और वहीं से क्विक चार्जर से चार्ज करते टाइम थी वो एट्टी सिक्स परसेंट पे और ये जो बीस परसेंट की बैटरी चार्ज की डिफरेंस है ये बेस्ट केस सिनेरियो है तो इसका मतलब है ये जो बीस का गैप है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको दिखेगा अगर आप स्टॉक चार्जर की जगह एक क्विक चार्जर यूज करते हैं 90 मिनट बाद यानी कि एक घंटा 30 मिनट बाद स्टॉक चार्जर Redmi Note 5 Pro को 75% तक चार्ज करता है जबकि जो क्विक चार्जर है वो फोन को 94% तक चार्ज करता है इसके बाद जो है जो चार्जिंग स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये दोनों ही चार्जर्स के लिए एप्लीकेबल है इससे ये भी फायदा होता है कि जो क्विक चार्जर से चार्ज करते टाइम आपका Redmi Note 5 Pro गर्म होता है वो चार्जिंग स्पीड कम होने के कारण खत्म हो जाती है एक घंटा 40 मिनट बाद यानी कि 100 मिनट्स बाद जो क्विक चार्जर है वो Redmi Note 5 Pro को चार्ज कर देता है 97 परसेंट तक लेकिन स्टॉक चार्जर को इसी परसेंटेज पे रीच करने के लिए लग जाते हैं दो घंटे सैतीस मिनट आखिर के जो दस परसेंट है वो चार्ज होने में Redmi Note 5 Pro को स्टॉक चार्जर से कम से कम 40 से 50 मिनट लगते हैं और वो इस कारण से कि जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है 
तो इस वीडियो से ये तो क्लियर है कि आपको अगर अपने Redmi Note 5 Pro को जल्दी चार्ज करना है तो आपको एक क्विक चार्जर लेना चाहिए Xiaomi खुद एक क्विक चार्जर 2.0 बेचता है सिर्फ चार सौ रुपये में और अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको ये चार सौ रुपये दे वो चार्जर ले लेना चाहिए लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हर बार अपने फोन को 100% तक ना चार्ज करें इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उसे 80 से 90% तक ही चार्ज करें क्योंकि आखिर का जो 10% है वो आप कोई भी चार्जर यूज करें उसमें चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और वो फोन की बैटरी के लिए भी अच्छा नहीं है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद